欢迎来到 n e u y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：娱乐爆料，杨幂、迪丽热巴、王一博、刘亦菲。娱乐爆料，王一博、杨幂、迪丽热巴。一、娱乐资讯：一、杨幂接下来有一期 L 杂志封面。是十一月刊。二、爱奇艺综艺《美味神游记》拟邀常驻嘉宾大张伟、李一桐、秦霄贤、杜海涛、贾冰、垂娜丽莎。三、改编自金顿文学奖一等奖小说《十面埋伏》，华策集团出品，首部真玉题材扫黑剧《势在必行》，编剧马尾巴，导演旅行。四、陈星旭和张若楠主演的《你也有今天》，四月二十七日左右开机。五。刘雨欣新商务 n o r a 预热了，四月二十日官宣。六，方逸伦、刘令姿、马文远、苏晓彤主演的《燕山派与百花门》已经取得发行许可证。七，刘亦菲接下来有《L 金九》杂志封面和《Cosmo》六月刊杂志封面。八，网剧《少年白马醉春风》主演暂定，侯明昊、何宇、胡连心、夏之光、江真宇、张晨霄、范诗然等等。九。影视剧《延心计》主演阵容：罗云熙、宋轶、陈瑶、程磊。十、优酷网剧《西花纸》主演：胡一天、张静怡、卢玉晓。五月八日横店开机。十一、都市题材《时光正好》主演：秦海璐、宝剑锋。四月下旬开机。十二、浙江卫视《向山海出发》拟邀嘉宾：吴磊、陈立农、张震岳、董子健、柳岩、张天爱、张靓颖、韩庚。卢靖山、何猷君、奚梦瑶。二、娱乐问答。报客报客，网传王一博被胡浩康抢风头，是什么情况？说胡浩康好多同学都反应不过来，就是康康，爸爸去哪儿里面的那个康康，胡军的儿子。胡军有参演王一博的新电影《长空之王》，片方最近的几次宣传活动都邀请了康康参加。胡军是真的会养孩子。康康这么久没出现在镜头前面过了，但是表现得一点也不像个十几岁的孩子，进退有度，讲话也彬彬有礼，连上好多个热搜。本来是件好事，非有几个好事之人出来带节奏，说什么《长空之王》偏方被王一博无名宣传时的文盲表现给吓坏了，不敢让他挑大梁宣传，找个有文化的小孩子过来代替他。拜托，胡浩康是给《长空之王》带来了很多正面的热度。但是用只有指头都能想到吧？这么大投资的电影，敢用一个星二代扛票房？王一博最近是处在风口浪尖上面，但是毕竟是顶流，流量、话题、票房还是得靠他呀。后期的宣传重点肯定还是在王一博身上的，康康最多就是来给爸爸助助阵而已。三、娱乐趣闻：一、迪丽热巴官方身高是一百六十八，实际上应该在一百七十一左右，她蛮高的。早期身高改成168一方面是三公分不太看得出来，另一方面是170加不好搭戏，尤其对于新人来说，现在他那边已经无所谓身高数据了，反正都会有细节。二，刘亦菲是那种长睡眠人群，一天要睡够十小时才能自然醒。三，罗云熙跟前队友没什么友情，也很久不联系了，他性格是挺不错的，也不是那种会 push 工作人员的艺人。他今年有两部戏，都跟陈瑶一起。新专辑的事要往后延了。四，现实里接触过金晨的人都挺喜欢他的，觉得他不扭捏，也不矫情，就是有点小脾气。五，乔欣如今明显接洽不到好资源，而公司那边也不愿提供靠谱的帮助，只想让他转战直播圈。可他根本看不上这类工作，所以无论公司如何提点，他都装作不明白的样子。六。刘诗诗为了小狐妖不断调整档期，下个月再不能如期开机拍摄，她这边就要考虑换项目。七，李小冉私下里烟瘾蛮大的，但她皮肤状况就是特别好，像三十刚出头的人，这就是老天爷赏饭吃。八，沈月打高尔夫，一杆进洞，给了球童五位数的一个大红包。九。英国杂志《名利场青年》官网时尚版最新刊登了肖战推荐 Gucci 环宇典藏展文章 ，Gucci 外网也五连发了，待遇不错。十。
张萌结个婚，可以说从年头结到年尾，其实就是为了给自己直播带货炒热度，夫妻俩才把战线拉这么长。看似是疫情耽误的，但其实这样隔三差五能上个热搜。十一，王俊凯爱吃辣，但吃辣能力不是很强，而且每次被辣到流鼻涕了，都不会承认是被辣到了。十二，张艺兴不想和王嘉尔上同一档综艺。有制作方想让两人一起，他团队没答应。十三，杨颖没有复婚的打算。虽说复婚可以给他带来较大收获，但他在感情问题上还是更注重个人感受。再加上黄晓明也有新的感情动向，他若是再插一脚，那外界不知会怎么看他了。十四，赵丽颖因为有望冲奖，所以一下子多了不少黑通稿带节奏，还有狗子要去盯着他的私生活。想看看期间能有什么大料出来。十五，刘烨在北京的豪宅，差不多要五千 W， 他不住，租出去了，装的是几百块钱的二手空调。十六，吴宣仪很喜欢买小金元宝、金条什么的囤着，因为他觉得金子保值，比房子值钱。十七，唐嫣的古偶在谈张新成当男主，唐嫣那边挺喜欢张新成的，两人一起上综艺，都有人磕这一对。唐嫣新剧的片方为了等张新成，特意把开机时间延到六月份了。十八，成龙也想要和易烊千玺合作，因为他现在号召力大不如前，拉投资也很困难。而易烊千玺现在就是电影圈拉投资的活字招牌。张艺兴不想和王嘉尔上同一档综艺，有制作方想让两人一起，他团队没答应。十九，江疏影被别人抢翻的戏都能火，自己当一番的戏播一部扑一部。二十，张颂文火了之后，心态没什么变化。公司到偶像包袱重得很，出的物料磨皮滤镜加的很夸张。他自己还吐槽过，说破坏了演员的质感，现在也不怎么愿意去拍照了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。